Entonces yo quiero dar como un gran mensaje para todo el mundo que esto es una mano amiga y una fuerza muy guerrera. Gracias a esto creo que estoy viva. This summer we have the World Cup and all eyes are on Russia and the biggest tournament in world football. But there are other stories around the world about how football is changing people's lives every day and not just for a summer. But what I'm looking to do by teaming up with One Football and football charity Common Goal, I'm looking to remove myself from the football world that I know and learn what football means to people around the world and how through football charities their lives are being changed for the better. Welcome to the first location on our journey, the capital of Colombia, Bogota. Now today, Colombians are looking pretty positively towards the future, but it hasn't always been that way. Civil war and a violent drug trade has plagued this country's history for over half a century. But one thing that has always remained embedded in the culture of Colombia and brought hope to Colombians is the beautiful game. Desde que tengo memoria, el fútbol genera genera pasión. Fútbol en este país, este país se puede paralizar totalmente por un partido de fútbol hasta llegar al punto de que cuando juega la selección como que en muchos lugares o no trabajo o hay un día cívico o yo creo que ahorita en el mundial también se va a ver es como cuando juega la selección cuando hay fútbol de por medio todo el mundo todo el mundo es capaz de, de parar cualquier actividad que esté haciendo pero una cosa muy importante que hace el fútbol en nosotros los colombianos es que elimina barreras y nos podemos sentar todos en la misma mesa a ver el mismo partido de fútbol Lo que pasara que tal vez no nos habíamos dado cuenta que aunque nos, dife, nos, nos, nos separa el color de una camiseta porque somos de distintos equipos, tenemos la misma, el mismo objetivo, o sea, nos gusta el mismo deporte. Y entonces eso empezó a generar en el país que podíamos usar el deporte como, como una de las soluciones para estas diferencias que nosotros, que nosotros podemos vivir en el país. Para mí es todo, el amor, Yo creo que yo haría todo por el fútbol, dejaría todo. So the story we're here to tell is that of people who through their love of football have changed their lives thanks to an organization called the Tiempo de Juego, who use the sport to help people from vulnerable backgrounds better themselves. Cuando tenía 11 años yo pues tuve que huir de la violencia a causa de los problemas que tenía dentro del barrio. Entonces eso ocasionaba que uno sintiera que no tenía esperanzas y que era muy difícil vivir en ese entorno. Y la única decisión que uno tenía que tomar era eh, sumergirse en las drogas realmente o terminar en, en una cárcel o hasta en un cementerio porque son los dos caminos que, que muchos amigos escogieron. No pensaba en nada para mi vida. Simplemente en vivir el día a día, en consumir el vicio, en si me tocaba, si no tenía plata para consumirlo, ir a robar a cualquier persona para conseguir eh, dinero para el vicio. En ese entonces pues ya había una famosa lista negra de las personas que iban a matar y pues yo me encontraba entre esa lista, imagínate yo estando en el colegio. Guerrera, porque yo siempre, o sea, guerrera, porque el trabajo que yo hacía era minería. Y en medio de la minería a veces salían los, los, las Fuerzas Armadas. La cosa era, si no me haces esto, pues te hacemos algo a tu familia, algo por el estilo. ¿ya? Y llega tiempo de juego a mi vida. Y yo dije, no, mejor voy a coger el camino del fútbol. La, el único pensamiento que yo tenía, de, de, pues obviamente de todo lo que había pasado, era vengarme del tipo que me había pegado el tiro. Yo sabía quién era y en tiempo de juego empiezo a encontrar un apoyo en el cual ya no me dicen a mí como solo venga a jugar fútbol, venga y haga deporte o esto, sino ya empiezo a encontrar otras personas que me empiezan a decir como, hey, entre eso no va a encontrar nada, en ese, en ese tema de usted estar vengándose lo único que va a encontrar de pronto va a ser quizás otra pelea, usted puede que acabe con la vida de otra persona pero no sabe quién más va a venir a, a tratar de hacerle daño a usted o a su familia. 
empiezo a cambiar pensamientos y pues obviamente hubo mucho acompañamiento por parte de Tiempo de Juego. ¿no? Eh, es lo diferente en la fundación que me, que me dio el fútbol, una herramienta, un espacio para yo salir de, de todo el conflicto y, y, los, y la violencia que estaba en mi entorno. So that I could learn more about Tiempo de Juego and the people it helps, I needed to head an hour outside of Bogotá to Kazuka, the origin of the organization and where it still does a lot of its work. Kazuka has a troubled past that started during the Civil War and towards the end of the 80s where there was a huge displacement of people in Colombia, with Kazuka being one of the types of places that people would head to, given that it was close enough to Bogota but far enough away to avoid the expense of living in the city. But it was this arrival of people from all over Colombia from different social and ethnic backgrounds that brought with it tension and violence, creating a toxic and dangerous environment in Kazuka. De por sí en Kazuka, para esa época habían llegado mucha, muchos desmovilizados de las FARC y habían llegado también paramilitares que pues obviamente eran como, como dos polos opuestos y que tenían como su conflicto ya, ya casado y nosotros estábamos como, como los jóvenes vulnerables que ya vivíamos allí y quedamos como en medio de ese conflicto. Entonces ya no, ya no nos asombraba el, el, que, el, que, el que en las noches sonaran disparos o que al otro día amanecieran personas muertas en, amarradas a los postes. Y eso hizo que los niños se les naturalizó tanto que cuando llegaron a ser jóvenes para ellos era, era normal eh, eh, también hacer parte de esta violencia. Cuando desaparecen la extrema izquierda del país y la extrema derecha también, los que quedaron armados fueron los jóvenes. Y estos jóvenes ya tenían mucho conocimiento de cómo organizarse y entonces generaron delincuencia organizada. Having heard about how easily kids can get caught up in the dangers that face people in Kazuka, I went to check out a pitch built by Tiempo de Juego for kids in their program, created to keep them off the streets and in a safe environment where they can play football and be taught valuable life skills. It's really amazing to see, considering what we've heard about Kazuka, kids getting an opportunity to play in a sort of facility, a surface like this, which in honesty isn't actually that dissimilar to what we're used to at home. We've just learned that this was only built a matter of three, four years ago, which is uh, amazing to think that before that they were probably playing on the likes of dirt and gravel and mud and things like that. And that's even if they were able to play, because if they weren't playing, they were probably working or on the streets getting up to no good, maybe getting involved with things that weren't going to be good for their life, but instead they're here playing, getting a bit of organisation, socialising, and uh, yeah, it's great. So we're about to meet Maleha and her sister who grew up and still live here in Kazuka where life hasn't always been the easiest. Now Muleha has been part of the Tiempo de Juego program for about the last five years and from what I've gathered so far her story is a very inspiring one. Hola, ¿cómo estás? Very good. Hello. Cuando era más joven vivía pues con mis papás, mis hermanas. Eh, pues durante un tiempo tuvimos pues mis papás tuvieron muchos conflictos, hubo mucho eh, violencia intrafamiliar, así que ellos decidieron separarse. Eh, en este momento eh, solamente vivo con mis hermanas sí, y mi sobrina porque no mi mamá viajar. pues es, eh, está viajando, tomó la decisión de buscar nuevas oportunidades pues porque no sentía que en este país pues tal vez eh, no tenía muchas oportunidades económicas. En anteriores años ya habíamos estado un tiempo solas, no mes, un mes más o menos, pero este tiempo ya es mucho más largo, son seis meses. Entonces al principio yo me sentía como insegura y como con un poco de miedo de saber de qué no iba a estar ella y que yo en pocas palabras iba a quedar a cargo de la casa. Actualmente pues a cargo de mis hermanas me he sentido como un poco, bueno con muchas cosas que hacer, con muchas eh, responsabilidades. Al principio pues creía que era un poco difícil. En ocasiones siento como que, Dios mío, dame mucha fuerza. Pero pues pienso pues que soy el ejemplo para ellas. Es decir, si yo estoy triste, si yo no hago las cosas, digamos, de darles apoyo, de preguntarles cómo están, pues lógicamente ellas van a sentirse mal porque mi mamá no está. Entonces, en pocas palabras, soy como eh, la sustituta de mi mamá mientras ellas no están. Soy el apoyo pues, que ellas necesitan en estos momentos. Mi rutina 
desde que mi mamá no está es un poco movida, como mi hermana estudia entonces eh, me hago cargo ella pues las dos horitas que ella estudia, yo la llevo a trabajar, eh, lo bueno es que es muy juiciosa así que no hace Cuando conocí a Tiempo de Juego, todo, pues, todo me, me dio un cambio. En ese momento me di cuenta que las transformaciones existen y sobre todo las transformaciones personales, pero también las de comunidad. Tocar un balón o que hiciera parte pues, de un torneo, contar algo. Y es que yo antes, cuando in, in, inicié en Tiempo de Juego, le tenía miedo a jugar el balón. Era como le tenía miedo a acercarme al balón y no era capaz de jugar con otras personas. En tiempo de juego, pues durante estos seis años, me di cuenta pues de que el fútbol tiene cosas positivas y que si lo jugamos con pasión y con amor, pues se logra fomentar habilidades para la vida, se logra ser amigos, se logra forjar amistades, se logra muchas cosas positivas. Entonces eso pasa actualmente. Eh, las mujeres nos sentimos más incluidas, nos sentimos protagonistas también de, pues de este grandísimo y maravilloso deporte. So one of the things that they teach in practice at Tiempo de Juego is mixed football. So it's time to give these girls a run for their money. Slash get skinned. Cuando comencé a capacitarme como líder encontré cosas que no sabía que yo tenía, encontré nuevas habilidades y sobre todo me di cuenta que tengo mucho potencial. Yo opino de Maleja pues que es una gran entrenadora, es una gran, gran persona que nos ha enseñado muchísimas cosas dentro, dentro del fútbol, dentro del campo y como persona. Cuando estoy en la cancha, cuando estoy dando un taller, cuando estoy trabajando con chicos y chicas, eh, me, me, me siento satisfecha, es decir, es una emoción grande ver que chicos grandes eh, te ven a los ojos poniendo mucha atención a todo lo que dices con una admiración. Y no sé, creo que para mí, para Maleja Rivero, el ser líder es, es todo. Es... So I've been completely taken back by Maleja's story. It's staggering the amount of responsibility she has at such a young age. It just goes to show you what football has done for her, how it's given her this route of escape allowed her to sort of progress as a person, learn new skills. Now she's a leader, so she's passing those skills on to other people. And that alone, I think, is testament to what football and the Tiempo de Juego can do for other kids. Yo creo que el fútbol en mi vida es lo más importante. Fue lo que, lo que me regaló el fútbol, lo que me brindó el fútbol, no me lo ha brindado nadie. El fútbol para mí es, es mi vida, es mi mundo. Porque desde eso que se... He aprendido muchísimas cosas y dentro de eso... Creo que en el fútbol encontré muchas cosas que estaba buscando durante toda mi vida. Y lo digo desde mi experiencia. El fútbol ha cambiado quién soy, me ha hecho ser mejor persona. Siento muchísimas cosas, o sea, muchas emociones se me vienen encima. Eh, el fútbol para mí es mi mundo entero, mi vida. Y pues la verdad quiero salir adelante luchando por esto, que es lo que más sueño. Entonces yo quiero dar como un gran mensaje para todo el mundo que esto es una mano amiga y una fuerza muy guerrera. Gracias a esto creo que estoy viva. Before we left Colombia, we got the chance to meet up with Maleja again, and we wanted to thank her for sharing her story with us in a way that allowed us to share a bit of our football world with her. So, Maleja, I wanted to thank you for talking with us and sharing your story with us. Uh, it was great to hear your story and we really appreciate it. But before we go, we wanted to leave you with something because I don't know if you know this, but myself and 
Phil behind the camera are both big West Ham fans. West Ham is our team in London. So before we went, we wanted to give you... <laughs> For you. For me? Uh, <laughs> it's beautiful. <laughs> <laughs> So that brings us to the end of our time here in Bogota. I feel very lucky to have met the people we have and to hear their stories and to get to see the great work that Tiempo de Juego is doing. This whole journey sort of made me think a little bit about what football means to me. To me, football is about 3 p.m. Saturday kickoff, watching West Ham with my dad and my brothers. It's playing five-a-side with my mates. But for the people that we've met, it's literally everything. It's a way for them to grow as people and as human beings. It's a way for them to escape from what could be a really difficult life. And I just, I just don't think I'd ever considered football having the power to transform someone's life like that. But the story does not end here in Colombia. Next up, we head to Argentina. <laughs>